Goed, hallo, welkom weer bij een nieuwe videoles van Forbetta. En in deze videoles gaan we kijken naar additiereacties bij hexaan en hexeen. Ik heb hier twee reageerbuisjes. In de ene zit hexaan, in de andere zit hexeen. En welke welke is, zeg ik nog even niet. Goed, ik heb hier tegelijkertijd ook een andere buis met daarin wat bromwater. En als ik dat bromwater toevoeg hieraan, en ik weet het in een rekje, dat mag eigenlijk niet, het ziet er netjes uit en zo. Maar ik doe dit puur om te zorgen dat jullie het ook in beeld hebben. Um, maar nu heb ik in beide buisjes bromwater zitten. Hoewel in buis nummer 2 wel erg weinig, daarom moet je dit soort dingen qua overschenken eigenlijk altijd op ooghoogte doen. Kijk, nu heb ik in beide gevallen evenveel bromwater. En nu kan ik hier een heel simpel experiment mee doen. Namelijk, het broom in het bromwater zal in het ene geval wel reageren en in het andere geval niet. Want we hadden de reactie tussen broom en hexeen en broom en hexaan. En als het goed is, zou je... Nu zelfs al een verschil tussen de twee kunnen zien. Ik ga weer even verder met schudden. En nu wordt het verschil langzaam maar zeker heel erg duidelijk. Denk eraan, het broom zat onderin en het hexaan of hexeen zat bovenin. En in het ene geval is het, hexa of is het broom... Lijkt helemaal weggereageerd te zijn. Broom heeft namelijk een licht, een licht bruine kleur. En in het ene buisje, in het linker buisje, zie ik niks meer. Terwijl in het andere buisje het broom nog duidelijk aanwezig is. Waardoor dus de conclusie moet zijn dat deze hier wel hexeen moet wezen. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Bedankt voor het kijken naar deze videoles. En weer tot een volgende keer. Oh, eh, kleine disclaimer. Met hexeen hoor je natuurlijk in een zuurkast te werken. Dit moet je niet doen in een vol lokaal met allerlei mensen. Um, en ik ga nu een raampje openzetten. Bedankt voor het kijken weer.